ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ನಗರದ ಸಂಗಮ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶಾಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೇ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಜೊತೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅವರು ನನಗೆ ನೆನಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಫಾಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೈದನೇ ಜನ ಕೂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಭಾಳ ಒಬ್ಬ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಜ ಜೆ ಎಸ್ ಹಂಡೇರೋ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂತಿ ಅವರಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಜಾರಿಯವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಪ್ರಸಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನೇಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಟಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಟಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಡ್ಗಂಚಿ ಹಿ ಎಮ್ ರೀಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ಸ್ ಜಾನಿ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ he transcended boundaries to become a distinguished industrialist educator a dedicated social worker and a loving family elder yes it was not just his business acumen that defined him as as his father that's more than just a name he was a role model a guide and a source of unwavering love when i reflect back at appa as i knew him He had bestowed gifts in disguise for me to unravel by paying close attention to his life. He possessed an innate ability that was to foster genuine connection with people, which to date reminds me that every interaction that I have is an opportunity to enrich lives and leave a positive impact on our society. His heritage continues to inspire many, urging all of us to be kind, to work without looking at the clock to make dreams into reality and to remember that every action no matter how small can make a difference in anybody's life how grateful i am to him whatever i am even as a human is thanks to me watching him grow up as i grew up whoever knew appa would be aware of how soft natured and unassuming he was he was the most humble person ever i have many fond memories of uh, with appa as i was growing up appa was a very very caring person any time appa visited any of his grandchildren he would somehow always bring them everything that they liked although it may seem so simple to many people now that he's not around i understand how he never once forgot me how fortunate i had been to have such a loving grandfather grandfather who in spite of all of his work pressure never forgot me once i would like to call my grandfather as the salt of the family it seems so and assuming and not at all fancy item although never too loud about his presence his absence is deeply felt every single day appa never preached about anything he was a great follower of his idols and watching him i am by as much as i could as i grew up i have always wanted to make him proud of me i hope i am able to make him proud now what i learned from my grandfather is peace and love he's an epitome of hard work peace and being a family man sharana basveshwarara sansthanada dr dakshayani s appa kannada sahitya parishad nikatapurva adhyaksha manu baligar udyami revan siddappa patil basuraj patil sedam ss patil foundation pramukhara das sidling patil sr patil serindante anekaru upasthitarindaru